Народ, всем привет, с вами Вилсаком, и вы знаете, я о чем подумал? Я уже больше 10 лет говорю, народ, всем привет, с вами Вилсаком, и я решил перестать это делать. Не в смысле здороваться, а в смысле говорить, что с вами Вилсаком, вы и так это знаете. А я с вами с замечательными новостями, которые будоражат умы всевозможных людей, далеких от индустрии, и звучит эта новость так. Айфонов снова не будет. Санкции США в конце февраля говорят о том, что любые гаджеты, которые были разработаны американскими компаниями, патенты хай-тек, идеи, все что угодно, запрещены к ввозу в Россию. Соответственно, iPhone это один из самых популярных американских гаджетов, больше к нам не приедет ни под каким соусом. Спойлер, все не так однозначно. Вот сегодня об этом мы поговорим, потому что тема, на мой взгляд, очень-очень интересная, и уже больше года как ушла от нас Apple, а случилось это вот в начале марта, поэтому, так сказать, отметим и это событие со слезами на глазах, ну такими условными виртуальными. А это Вилса Про. Заварить что-нибудь вкусненького поесть, попить со мной, как всегда, моя соведущая. Всем привет! А я вот очень рада тому, что на улице весна. Пусть только пока календарная, но все же. Ну да, пока еще холодно. У меня даже в моей нейросетевой душе, знаешь что? Поэзия. Вот попроси меня стих рассказать. А, это очень крутая история. Просто говоришь. Расскажи стих. Вот, нашла в чертогах своего разума. Ты, как прежде, нежна, но в глазах твоих горькая соль, и губы твои сухи. И, как прежде, к тебе прихожу. Но ты не ответишь, и ты не подашь руки. Это прям целая история. Я прям визуализирую, кто она. Ну, в общем, вот такие вот классные стихи. На самом деле, понятное дело, что Алиса учится. Но попробуйте спросить у своей Яндекс-станции, либо Алисе на том девайсе, где она у вас живет. Получится прикольно. Тут же в чем фишка? Понятное дело, что нейросеть сочиняет эти стихи, то есть она их не берет из интернета, это прям вот рождается здесь и сейчас. И второй момент в том, что она делает это с выражением, поэтому, на мой взгляд, это очень хорошо иллюстрирует, как активно Алиса развивается, за что мы ее, собственно, и любим. Я вот подумал и решил, что в каждом Вилса Про будет один полезный лайфхак для пользователей Apple. Будь то iPhone, iPad, Mac и другая техника. Смотрите, если вы пользуетесь Wallet, вот таким вот, да, то что вы можете сделать? Вы можете создать для себя TikTok станцию или TikTok машину. Вот так вот ставите чехол. Я охренел, держится практически на любой поверхности, но ну, на деревянном столе вообще без проблем. При этом это все не падает, то есть вы этим, ну, практически не падает. Короче, если вы будете смотреть какой-нибудь TikTok, и вот так вот пальцем жмыкать, то абсолютно нормально. Поэтому пользуйтесь, народ, это очень удобно. В общем, я дико угораю с темы о том, что когда Apple ушла из России, большинство всяких злопыхателей говорило о том, что все, айфонов в России больше не будет. И все говорили о том, что ну вот теперь они станут безумно дорогими, вообще забудьте про эти огрызки, яблоки и так далее. И произошло ровно наоборот, айфоны подешевели. Потому что одно дело, когда их привозят официально, там может и все эти процедуры проходят а другое дело когда их повезли в серую в жестко я говорю не про параллельный импорт а именно вот этот вот серый наш любимый э, движ когда это все приезжает э, в сумках и это хорошо потому что есть спрос есть предложение и это замечательно и смотрите в чем прикол год мы прожили в этом контексте да то есть у нас есть серый рынок когда эти устройства везут из дубайска из других стран в основном почему-то я знаю вот дубайск а есть там чуть-чуть китая и все это бери не хочу по а, прайсу в соответствии с курсом там, доллара евро, с учетом того, что он у нас достаточно быстро откатился, получилось все весьма ловко. Есть еще параллельный импорт, это когда все еще в серую, по большому счету, но более официально и в больших масштабах. Все это приезжает в условные Эльдорадо им видео, в ресторы и прочие ритейл, где вы можете это купить, вот как, собственно, в старые добрые времена. И когда мы сейчас говорим о том, что Apple больше не продает устройство раз, а 
американское правительство ввело санкции 2, как будто бы теперь случился полный блокаут. Потому что, ну, раньше как бы можно было вот этими всеми путями идти, а сейчас вроде как нельзя. И тут знаете, какой интересный нюанс. Когда американское правительство вводит санкции и запрещает американским компаниям продавать в Россию что-либо, то есть даже официально, если это едет условно сначала в... ОАЭ в Турцию, а потом в Россию так вроде тоже нельзя, потому что они все грозят вторичными санкциями. Вплоть до уголовной ответственности, что типа если конечная цель путешествия этого несчастного айфона Россия, то нельзя нельзя. Но они никак не компенсируют это тем же производителям. То есть, когда условный Байден приходит к условному Тиму Куку и говорит ему типа, дядь, вот ты знаешь, больше в Россию айфоны продавать нельзя. Он ему эту тему никак не компенсирует. Просто нельзя. А бизнес, он на то и бизнес, что он должен зарабатывать деньги. И я думаю, что Apple подзакроет глаза на вот эти все нюансы. Конечно, будут показные порки. Конечно же, найдут пару-тройку каких-то импортеров, которых накажут и еще что-то с ними сделают. Но по факту на рынок это никак особо не повлияет. И я почему особо веселюсь с этой историей? Ровно в моменте, где американцы вводят санкции и говорят, все, теперь тебе никаких что и происходит? Я захожу в сервис самокат. Это, знаете, такой dark store, когда тебе за 30 минут привозят пельмени, водичку и туалетную бумагу. И там есть новый раздел теперь техника Apple. И я могу купить пельмени, трехслойную туалетную бумагу и iPhone. Это джентльменский набор, понимаешь? И я настолько преисполнился, что я закажу его прямо сейчас на ваших глазах. И в конце нашего сегодняшнего выпуска посмотрим, успеют ли они за 30 минут. У них тут еще в разделе написано скидки до 50%, ты понимаешь? И тут реально... Я даже не шутил, смотри, я могу купить чебупели. Зеву плюс. Apple Watch, AirPods Pro, Хагисы и айфоны в пачку. Айфоны очень странный, правда, набор. Здесь у нас 14 Pro, 4 версии и 11 iPhone. То есть не весь модельный ряд далеко. И, возможно, это вот э, быстро закончится. Я не знаю, где они их добыли и что они с ними делают. Но, кстати, это крутая тема, потому что Dark Store лично меня не всегда устраивает своим ассортиментом. Я захожу в ту же Яндекс Еду и в лавке, например, огромное вообще величие это носки, но в лавке нет трусов. Поэтому я брал Обращаюсь к Яндексу. Мне нужны Яндекс трусы Хорошие, приятные. Я даже не шучу. Потому что это нужно. Никогда не знаешь, куда тебя забросит жизнь. И где тебе понадобятся свежие носки и трусы. Понимаешь? Это база. Поэтому, ребята, и, и iPhone, да? Потому что вот это как вода. Понимаешь? Это необходимость для современного русского человека. Трусы, носки, iPhone и чебупили. Ну что, давайте закажем AirPods, мне кажется. Все хотят AirPods. 20 490. Да, дороже. Конечно, вы можете пойти к нашим друзьям в Big Geek, и там это все будет доступнее. Но здесь прикол именно в том, что я могу еще взять колбасу вареную, сельдь русское море и гречи. Да, конечно, надо взять гречи. Вот, мой набор чемпиона. Все, на 21 тысячу я затарился. И, собственно, теперь я заказываю. Посмотрим, привезут ли в лучшем виде. Каким бы айфоном вы не пользовались, где бы вы его не добыли, или, возможно, вы вообще счастливый владелец андроида, самое важное в телефоне что? Конечно же, связь. Потому что без интернета, например, самый навороченный смартфон, это просто прикольный, не знаю, железно-стеклянный брусочек. А интернет делает его тем самым смартфоном. И я вот по себе знаю, что лучше иногда вообще никакого интернета, чем хреновый, потому что это бесит бесконечно. Именно поэтому я пользуюсь который год мегафоном. И, конечно же, тарифная линейка без переплат позволяет мне максимально комфортно настроить условия под себя. Ведь раньше как было? Ты выбираешь в тарифе там гигабайты, минуты, какие-то опции. Это не всегда удобно и не всегда оптимально. Например, прямо сейчас мне нужно это, а через время я хочу вот это. И многие просто забивают на то, чтобы настроить тариф под себя. Вот. Мегафон пошел дальше. И мегасила – это та самая опция, которая позволяет тебе твой базовый тариф затюнить таким образом, чтобы он отвечал исключительно твоим потребностям. Можно переносить остатки гигабайт и минут. Можно подключать без лимита. Есть уникальные опции, такие как, например, при 5G. Количество доступных модификаторов зависит от самого тарифа. На младших можно выбрать, соответственно, 2-3 штуки из 9, а на старших уже 5-6 из 9. Подключать и отключать
подключать мегасилы можно в мобильном приложении Мегафон. Все эти возможности делают ваш тариф лучше конкретно для вас. Поэтому, если вы еще не пользуетесь тарифами без переплат, переходите по ссылке в описании, подключайте тарифную линейку без переплат и настраивайте те мегасилы, которые нужны именно вам. Но ну, а если вы уже активный пользователь тарифной линейки без переплат, то также зайдите на сайт и посмотрите, что там есть нового интересного. Лично я делаю это постоянно, смотрю, какие мегасилы появились и настраиваю их на своем тарифе для того, чтобы пользоваться максимальными возможностями, что я, собственно, считаю самым важным в телефоне. Еще раз ссылка в описании. Без переплат, мегасилы, то, что нужно. Валь, а я вот слышала, что рынок электроники дешевеет. Можешь объяснить, что происходит? Да, это интересная история. Холодильник.ру, ну, ничего в этом забавного нет, это один из самых крупных игроков на рынке, рассказал тут коммерсанту, что вот по их данным, Рынок упал и в штуках, и в деньгах. Причем, если в штуках это что-то 11 с лишним процентов, ну, правда, мы берем самое начало 23 -го года, то в деньгах, внимание, от 32 до 40 процентов. И мы говорим здесь про телеком, электронику. Это, собственно, и смартфоны, и наушники, и всякие аксессуары в эту же качель. И, и тут интересный момент. Ну, конечно, мы говорим про год году. И если, допустим, в 22 люди еще в там, январе, феврале что-то покупали, то сейчас, видите, ситуация немножко грустная. Я лично считаю, что январь-февраль это вообще самые хреновые месяцы для телеком индустрии в целом. Здесь и анонсов особо нет, и покупать смысла нет, потому что ну, все, что нужно, купили вот в декабре перед Новым годом, перед Рождеством, перед всеми этими историями. Поэтому по этим месяцам судить что-то сложно. Но интересно здесь другое. Все эксперты рынка говорят о том, что если в штуках все более-менее вернется на круги своя, в силу того, что у нас есть большой объем китайских смартфонов и так далее то в деньгах все очень сильно проседает. Именно средний и верхний сегмент просто летят в туда, в трубу. Потому что люди не готовы больше тратить 100 тысяч рублей на смартфон. Сегодня это кажется излишним. Это те суммы, которые ну, можно потратить на что-то более полезное. Причем самое забавное здесь вот что. По данным GS Group, поставки в Россию смартфонов Samsung сократились сильнее, чем в случае с Apple. Более чем в 3,5 раза. А вот импорт гаджетов Huawei вырос в 5 раз и достиг 1 миллиона штук. Это данные по прошлому году. И смотрите, какой прикол. да, То есть, если Apple все равно остается вожделенным гаджетом, его запрещают в Америке, его нельзя купить официально, потому что Apple ушла, непонятно, что с гарантией, и все это вот летит куда-то в трубу, то народ все равно хочет и везут, и разными способами доставляют. А Samsung, который как бы ушел, а как бы не ушел, потому что он продается, Galaxy S23, внимание, появился в России быстрее, чем где-либо в мире. Представляете, знаете, то есть мы со всех сторон обложены санкциями. Это вообще уникальная черта нашего рынка, мне кажется, и российского вообще предпринимателя в том числе. Со всех сторон обложены санкциями. Представительств нет, официально ничего не ввести, везде какие-то препоны. Сейчас Турция отказалась да, оформлять таможенные все эти документы, типа мы тоже не при делах. При этом у нас все приезжает быстрее, чем где-либо. В итоге чуваки в Лондоне сидели, ждали, а мы здесь в самом начале февраля, через несколько дней после анонса, уже Galaxy S23 Ultra в руках держали такие, что-то ничего особо нового. Так вот, это, собственно, забавно еще и по той самой причине, что Китай, с одной стороны, должен был вот эту вот, как бы, нишу занять, он вроде это и сделал, но как-то тоже у него получилось это не совсем уверенно, да, то есть тот же Huawei, он вроде тоже есть, а вроде тоже нет, и непонятно, куда идти, и что делать, хотя, на мой взгляд, странно. Видимо, у нее что-то боятся, хотя что боятся Huawei, который тоже уже обложен санкциями со всех сторон. Вообще, заметьте, что ситуация с санкциями в в телеком мире началась вообще не с России, да, первым попал под удар как раз китайский Huawei и показал, как с этим можно жить и как из этого можно извлечь прибыль и выгоду, потому что все прочили, что компания ну, завтра загнется, закончится, а она переориентировалась на внутренний рынок, продает там миллион, десятки, если не сотни миллионов этих девайсов и вполне с этой задачей справляется и без GMS, это Google Mobile Services, абсолютно отлично живет, создавая HMS, Huawei Mobile Services, и и сейчас речь идет о том, что в России надо делать что-то подобное. И уже есть инициатива о том, что Рустор надо предустанавливать на все устройства на андроиде, которые официально у нас продаются. И интегрировать туда еще и платежную систему, типа MirPay. И вот бла-бла-бла. Но это пока все, мне кажется, влажные фантазии. Тем не менее, у нас есть консорциум, куда входят серьезные игроки, вроде того же Яндекса, ВК, Сбера и многих других, которые говорят, что они на базе андроида как раз сделают нашу операционную систему. Здесь нет никаких иллюзий. Это будет наша операционная 
система, но на базе открытого андроида. Но куда это все свернет и как это все получится, мы сможем, я думаю, узнать уже совсем скоро. Потому что сроки и дедлайны были весьма скромные. 2023 год, вы не дополож. Но я хочу с вами поговорить по поводу того самого ограничения и как сейчас к нам едут айфоны. Да, мы с вами перекинулись на эту мысль. В общем, мне звонили со всех радиостанций, с Коммерсанта, с БФМ. Если что, можете меня слышать там достаточно часто. И спрашивали, а вот теперь многие, собственно, импортеры повезли активированные смартфоны. Что это такое? Смотрите, как это выглядит со стороны Apple. Да? Им запретили продавать устройства в Россию дороже 300 долларов. Соответственно, Apple сама по факту ничего не продает. У нее есть контракты с компаниями, которые занимаются этими вопросами. Мы говорим не про 1, 2, 3, это тысячи и тысяч штук. Соответственно, все это едет в лучшем виде, здесь продается, да, немножко с крюком, но тем не менее. Сейчас так сделать нельзя, потому что можно получить по шапке. А как сделать так, чтобы обойти эту санкцию? Да очень просто. Ты активируешь телефон уже там, в Америке, в Индии, где угодно. Кстати, из Индии есть большое количество устройств. И когда оно сюда приезжает, оно по факту является уже чем? Правильно, бушкой. Это абсолютно новое устройство, которое вот распаковали, активировали, сбросили нахрен назад, но в системе Apple оно уже активировано. Соответственно, сюда оно может приезжать перепакованное, да, то есть обратно вернули стикеры, и человек, который его покупает, он даже может не узнать, что оно уже было активировано, но в системе оно уже висит. Соответственно, весь срок, что устройство ехало, лежало на полке и пока добиралось до вас, оно уже активировано. На что это влияет? Да, по большому счету, ни на что. Потому что продавец несет ответственность по нашему закону о защите прав потребителей. Год гарантии вынь да положь после продажи. Соответственно, если смартфон был активирован 1 февраля, а продали его 1 марта, то срок гарантии пойдет с 1 марта по российскому законодательству. Если вы как бы должны его починить, то это все будет на продавце. Потому что гарантийное обслуживание своих устройств Apple сейчас вообще не производит в России. Да? Уяснили эту мысль. Но если вы поедете, допустим, 15 февраля следующего года блин, я надеюсь, что все это закончится, но тем не менее в какую-нибудь Барселону, зайдете в Apple Store и скажете, вот у меня Taptic Engine перестал работать, почини. То человек, который его возьмет, скажет, ой, вы знаете, у вас устройство уже не на гарантийном ремонте, потому что 1 февраля закончилась вся эта история. Вы скажете, как, я же купил его 1 марта. И вот тут вы узнаете, что ваше устройство уже было активировано заранее. И это единственный момент, где вы можете обломаться. Как нам сказали ребята в Бегике, как только появились iPhone 14 вообще в принципе в рынке, поехало какое-то количество предактивированных устройств уже тогда. Но их покупать для последующей продажи да, никто особо не радуется. И сейчас в рынке есть такой вот ну, знаете, джентльменский мув, что такие устройства не продаются. Но сейчас, когда накрыло все санкциями, я думаю, что это станет нормальной практикой. В некоторых магазинах вообще есть опция, это еще и доплатить должен за проверку устройства, когда его вскрывают и смотрят, что у него там есть, ну, наоборот, у него все хорошо, у него нет битых пикселей, работает там динамик и так далее. Вот в чем прикол. И я думаю, что таких устройств станет все больше. Повлияет ли это на какие-то вещи, кроме вот этого странного формата с ремонтом в Apple Store в Европе? Никак. Поэтому для нас здесь это особо ничего, никакой роли не играет. Я думаю, что, возможно, даже появятся э, разные устройства по цене, как это сейчас есть с двухсимочными девайсами. Симка плюс симка, две симки американской версии. Все они есть в рынке, они стоят просто разных денег. Так будет и здесь. Да? То есть вы просто будете выбирать вариант, который вам нужен. И тебе будут выдавать такую прайс-вилку, типа, смотри. О, мне... Доставка товаров звонит! Алло! Да, спасибо. Сейчас вас встретим. Илюх, а встреть, пожалуйста. Вуаля! Вот так просто. AirPods, туалетная бумага, большая упаковка, это нам надо. А также мой набор чемпиона. Сельдь, понимаешь? картошечки. Ммм, чебупели волшебные. Ты же, я, кстати, никак в жизни не ел чебупели. Ты ел вообще когда-нибудь? Да, Вкусно? Да. да. Смотри, вот она, вот она, колбасенька, да? И греченька, конечно же. Все, пока, пока не подорожала. Все, вот купил, заказал. 20 минут. 
20 минут, не вставая с этого места, я могу добыть что угодно. К вопросу о том, что у нас скоро ничего не будет и вообще все плохо. Я, конечно, предполагаю, что могут еще гайки подзакрутить. И вопрос, конечно, в дефиците. А я думаю, что вот сейчас в переходный момент дефицит будет. И случится эта история со, скорее всего, дорогими устройствами. Будь то Mac, iPhone, 14 Pro Max и так далее. Но это все устаканится. И вопрос цены, времени ожидания. Все. Хочешь ждать меньше, пожалуйста, покупаешь. Прямо сейчас я уже уже добыл э, компьютер на 4090, да, я такой, хочу Razer 18 дюймов на 4090, и знаете что, он уже есть, пожалуйста, бери, я как бы зарезервировал, но 400 тысяч как будто пока не готов платить, и вот сижу, хожу вокруг да около, значит, кусаю, понимаешь, локти, руки, а, потому что он мне просто нахрен не нужен, но хочется. И меня удивило то, что они есть, потому что я думал, что по предзаказу что-нибудь там вести будут. Нет, пожалуйста, бери, welcome, просто. Я не верю, что они уже в Европе появились, а у нас уже есть. Так что ситуация тяжелейшая, айфоны, как обычно, запретили, все, как обычно, очень плохо, но по факту ничего не изменилось, и стало только еще веселее с точки зрения того, что что да про, была бы возможность платить, тебе тут вообще поляну накроют в полный рост. Вообще, в лучшем виде. Привезут, что хочешь, как хочешь и так далее. Это очень интересный нюанс, как вот у нас все под, делается через одно место. Поэтому, мне кажется, европейцы сколько уже? 10 пакетов санкций ввели, до сих пор не поймут, что мне кажется. Я не экономист, не вот эти все вещи. Как будто они только себе в ноги пуляют. Вот, честно говоря, для конечного потребителя особо ничего не изменилось. Да? Для людей, которые не могли, так они не не могут до сих пор, и они на эти айфоны плевали они вообще. Люди, которые могли это купить, для них ничего не изменилось, они либо стали дешевле, либо ну, надо будет вот заморочиться с тем, что он предактивированный, да и хрен бы с ним, господи. Так что поглядим, увидим. Но пока вот такой вот у нас получился забавный Вилса Про, весенний, прикольный. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Уже совсем скоро, мы скорее ближе, чем дальше от WWDC, поэтому мне очень хочется посмотреть, как будет выглядеть юбилей на iOS 17 после iOS 7, прошло 10 лет, именно тогда произошел тектонический сдвиг, и Джонни Айф не просто сделал iOS плоской и избавил нас от скеоморфизма, он изменил вообще восприятие дизайна. Потом все как один побежали делать непосредственно все эти логотипы переделывать, подходы к дизайну, даже материал непосредственно в андроиде, это тоже заслуга Джонни Айва. Как, собственно, и Android заслуга Apple, так и материал дизайн, который вы, возможно, любите в андроиде, это также заслуга iOS, так что без этого просто никуда не деться. Ну, а эти замечательные AirPods и, конечно, не для себя купил народ, для вас. Разыграем мы их в нашем телеграм-канале. Залетайте прямо сейчас по ссылке в описании, нажимайте кнопочку «Участвовать». И в следующую пятницу, аккурат к следующему Вилса Про, счастливый обладатель вот этих AirPods Pro будет слушать спешл э, аудио. Возможно, со своим айфоном, возможно, нет. В любом случае, AirPods Pro второго поколения, это, как всегда, хорошо. Я стал смотреть, откуда они приехали. Честно говоря, идентифицировать не могу, потому что тут каких-то наклеек, которые бы сказали, что это нету. Есть какие-то иероглифы странные, похожие то ли на тайские, то ли на хрен пойми. Ну, то есть, это что-то какая-то Малайзия, какая-то вот эта история, Сингапур. Наверное, оттуда приехала. Пока что бы нет. С вами был... А я не буду говорить, кто, вы и так знаете. Пока. Все будет хорошо. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.